urban place is controlled by the built up area and the uh, densely populated zone uh, so in dono basis pe hum usko urban place kahenge ya urban area kahenge ye uh, iska size different ho sakta hai ye chote size mein bhi ho sakta hai small level pe bhi jise hum keh sakte hain टाउन और इसी तरह से इसका हायर लेवल जो है वो हाइपर सिटी या इसको हम द लार्ज अर्बन एग्लोमरेशन में भी कह सकते हैं साइज में सो बट दे आर एक्चुअली कंट्रोल बाय द अर्बन फैसिलिटीज एंड द बिल्ट अप एरिया आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इज अ जोन नोन एज द इनर सिटी दिस इज अ मिक्सचर ऑफ द ओल्ड इंडस्ट्रियल हाउसिंग एंड इंडस्ट्री बट वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर कि दिस इज़ द सेकेंड सर्कल ऑफ द सिटी जो उसके हम सेंटर से बाहर की तरफ अगर जाते हैं तो हम ये दूसरे सर्कल की बात कर रहे हैं दिस इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू द सी बी डी बट इज एक्चुअली द इनर पार्ट ऑफ द सिटी एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मिक्सचर है यहाँ पर ओल्ड इंडस्ट्रियल हाउसेज मिल सकते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो हैं डिवेलपिंग एंड डिवेलप वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल बेस थे सो so यहाँ पर हमें वो फिर हमें दोनों तरह की जो मिक्सचर है वो नजर आएगा इज अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड इंडस्ट्रियल हाउसिंग एंड न्यू इंडस्ट्रियल हाउसिंग समटाइम इज बिलोंग्स टू द रेजिडेंशियल प्लेस और द थर्ड सर्कल जो है बिलोंग्स टू द टेरस्ट हाउसिंग जस्ट आउटसाइड द इनर सिटी एरिया टेंट्स टू बी एनदर एरिया ऑफ द लो क्लास रेजिडेंशियल हाउसिंग दीज हैव आइदर वेरी स्मॉल और नो गार्डन बट इज वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बिलोंग्स टू द लो इनकम ग्रुप सो दैट्स वाई द साइज ऑफ द हाउसेज आर स्मॉल और हमें यहाँ पर कोई प्ले ग्राउंड या हमें कोई पार्कस नहीं मिलता सो एक्चुअली इज़ द प्लेस वेयर वी हैव द वर्कर्स और मोस्ट ऑफ द जो इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं बिकॉज दे आर लिविंग क्लोजर टू द देयर जॉब प्लेस सो दैट्स वाई इज एक्चुअली कॉल्ड द टेरस्ट हाउसिंग दिस एक्चुअली इज अ फोर्थ सर्कल ऑफ द सिटी विच इज़ कॉल्ड द सबर्ब ऑफ द सिटी सो सिटी सबर्ब भी इसे कहते हैं एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल हाउसिंग एरिया है ये लाइक वी हैव एग्जाम्पल ऑफ इन लाहौर डिफेंस की हम एग्जाम्पल ले सकते हैं द एरिया विच इज़ बिलोंग्स टू द प्राइवेट हाउसिंग स्कीम जैसे बहरिया टाउन है तो कम्प्राइज सेमी डिटैच एंड डिटैच हाउसिंग वेयर पीपल कैन अफोर्ड मोर लैंड फॉर गार्डन्स बिगर हाउसेज फ्राम द डाउन टाउन अब डाउन टाउन में तो जो कवर्ड एरिया था हाउस का वो कम था क्योंकि वहाँ पर लैंड वैल्यूज ज़्यादा थी और लो इनकम ग्रुप भी वहाँ पर रहता है बट यहाँ पर जो है डाउन टाउन के मुकाबले में जो कवरेज एरिया है हाउस का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डाउन टाउन एरियाज तो यहाँ पर पार्कस हैं बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डाउन टाउन एरिया तो दैट्स है मोस्ट ऑफ द पीपल आर मूविंग टूवर्ड द साइड ऑफ द सिटी जैसे सेंटर ऑफ द सिटी में एयर पोलूशन भी है ट्रैफिक फ्लो जो है उसमें कंजेशन हैं सो दैट्स है पीपल आर मूविंग टूवर्ड द साइड ऑफ द सिटी The fifth layer of the city is the open space. There are also large area of the open space, including the parks and the large areas of the playing fields, scattered around the city to serve the population of the various residential areas. So sometimes these are places are catered at the side of the city because of the facilities. जैसे वहाँ lakes भी बन जाती है, कुछ parks बनाए जाते हैं. ऐसे रिक्रिएशन के रिजॉर्ट्स हैं जो कि वहाँ की जो नेबर हुड एरिया है उसको फैसिलिटी देते हैं या सिटी का जो पॉपुलेशन है उसको वो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं सो दो आर द आल्सो द वन ऑफ द लेयर ऑफ द सिटी एरिया व्हिच इज़ वेरी सेंशियल फॉर द रेजिडेंशियल प्लेस सो इन द स्पेशल प्लानिंग वी हैव मोस्ट ऑफ द लेयर्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड द एवेन्यूज ऑफ द सिटी वो उसको प्रायोरिटी दी जाती है उसमें ना सिर्फ रेजिडेंशियल प्लेस होती है बल्कि उसका मार्केट प्लेस भी होता है उसमें सोशल वेलफेयर के एरियाज भी होते हैं पार्क्स होते हैं सब अर्बन प्लेसेस होते हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द थिंग विच आर द बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग वो वहाँ पर उसकी जैसे वाटर है वो ड्रिंकेबल जो है होना चाहिए उसके लिए जो है फैसिलिटीज़ दी जाती हैं सो ऑल आर द पार्ट ऑफ द अर्बन प्लानिंग एंड ऑल आर द पार्ट ऑफ द सिटी जिसमें ये तमाम लेयर मौजूद होती हैं एंड दोज लेयर आर एक्चुअली द एसेंशल पार्ट ऑफ द सिटी इन्वायरमेंट